Salve galera, e aí, tudo bem com vocês? Daniel Brown falando, mais um vídeo aqui do canal Brown e Fogo. O primeiro deste sábado, véspera de jogo do Botafogo, lá em Cariacica, no Espírito Santo. Eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre o Luiz Castro. Muita gente está me perguntando, Brown, você vai no jogo contra o Resende no Espírito Santo em Cariacica? E infelizmente, eu não vou, rapaziada. Ficou uma batida muito forte aí de jogos aí que eu vou ter que fazer. Porra, fui para Brasília comentar o jogo do Botafogo com o Flamengo e depois agora voltei para o Rio. Fui para Aracaju para assistir esse jogo contra o Sergipe, que foi uma loucura lá no Batistão. Aí voltei para o Rio. Além do cansaço, pô, a galera que eu ia também desmarcou. Então acabou que eu vou ficar descansando até porque na próxima semana eu já vou para Volta Redonda para comentar. A voz tem que estar tá boa para eu comentar Botafogo e Portuguesa na última rodada da Taça Guanabara. Beleza? Vamos trocar uma ideia. Se inscreve aqui no canal, deixa o like, ativa o sininho para você não perder absolutamente nenhuma novidade, e eu quero trocar uma ideia com vocês aqui sobre o, o Luiz Castro, tá? E assim, é um, é um misto de crítica a ele, é, e eu não, eu não diria que é um elogio, mas assim, é uma crítica ainda maior à hierarquia do clube, sabe? Eu acho que é esse o ponto que eu quero chegar, eu já tentei chegar várias vezes, mas eu quero que isso fique cada vez mais claro para todo mundo, o que, que eu tô querendo criticar com isso, porque é uma coisa tão específica, que às vezes não fica muito claro o que eu tô querendo <coughs> criticar, sabe? Enfim, é... primeiro de tudo, antes da gente começar a falar sobre isso, é... tava assistindo aqui agora, né? agora mesmo, Arsenal e é... Burnmouth na Premier League, tava torcendo aqui pro Arsenal, tô torcendo pro Arsenal ser campeão em inglês, e aí o Arsenal marcou um gol aos 97 minutos, 3x2, o árbitro deu 6 já cresce. Teve mais um escanteio, o jogador do Burnham fez uma cera, o árbitro mandou seguir no escanteio, o Arsenal fez o gol 3x2 e se manteve na liderança do campeonato inglês. Né? Então, algo bem semelhante com o que aconteceu na última quinta entre Botafogo e Sergipe, com todas as ressalvas aí que o árbitro não sinalizou tal, enfim. Mas é importante para ressaltar que é, o, o cronômetro não é igual ao futsal, em que a parada tem que parar de qualquer maneira na hora. É... E a gente vai falar aqui também sobre a desorganização, cara. Assim, o um último adendo, a desorganização que é o Campeonato Carioca, cara. Impressionante. É uma coisa bizarra, cara. Pra quem trabalha com o Campeonato Carioca, é uma coisa assim... É, é coisa de maluco, sabe? É coisa de maluco mesmo. Eu tô comentando os jogos, tô indo e tal. É, o jogo ia ser no horário, aí mudou pra outro. Aí mudou o dia, aí mudou o estádio. Ia ser no Luso, agora vai ser no Raulino. Ia ser quarta, agora vai ser quinta. Ia ser... Aí, aí não se sabe se vai ser sete e meia, se vai ser oito e meia. Cara, é uma loucura, sabe? E a gente tá aí há quatro dias do jogo, é, última rodada do Campeonato Carioca, que vai ser tudo no mesmo dia. É, é muito, assim, de verdade, gente, é muito maneiro comentar jogos do Botafogo, é muito maneiro trabalhar né, pô, num, num, com a equipe que é a Casé TV, mas trabalhar com o Campeonato Carioca é uma merda, é muito ruim, é muito ruim, sabe? Pela desordem que é a Federação Estadual do Rio de Janeiro, é impressionante. Mas enfim, vamos lá, é... Cara, o que, que eu quero dizer quando eu falo que o Luiz Castro ele não é cobrado? Tá? E quando eu falo não é cobrado, não é pela torcida. Né? Não é por mim. Eu estou falando internamente. sabe? Quem é que é o chefe do Luiz Castro? Entre aspas, se você pegar na teoria, você vai falar. Ah, Brown, o chefe do Castro é o John. Mas ao mesmo tempo, o John já disse que o Castro é o sócio dele e que a chave do clube está com o Castro. Cara, eu, 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 desde que eu me entendo por gente, desde que ele deu essa declaração, eu critico. Eu a critico. Porque não faz sentido você entregar a chave de um projeto a um treinador que você contratou. E se ele fizer uma execução ruim, ele não está a par do projeto. Ele não está é, é, sendo condizente com o projeto. Então, não, é, assim, não tem nexo. Sabe? Você dá uma declaração dessa assim que o cara chega. Sabe? Isso ele falou lá em maio... Né? junho, isso a gente já está aí em março de 2023, e eu continuo criticando isso. Em tese, ah, na teoria, Bruno, o Mazuco é chefe dele, porque o Mazuco é o diretor executivo e o Castro é o técnico, mas na prática não é. Hoje, se você pegar a hierarquia do departamento de futebol, né, o Mazuco ele, ele, ele é o diretor executivo do Botafogo, mas ele tem um papel de gerente. Por quê? O Mazuco ele não pode chegar, muita gente critica o Mazuco, mas é, não tem noção de que ele não tem a caneta. Né? Por exemplo, o que, que era o Anderson Barros? O que, que era o Eduardo Freeland no Botafogo? O que, que é o Paulo Brax lá no Vasco, por exemplo? O Marcos Braz no Flamengo? São caras que eles têm a caneta na mão, tá? a 
caneta é deles, certo? E eles podem contratar, né? E, e assim, os jogadores que eles quiserem, sabe? Sei lá, né? o Botafogo estava precisando de um lateral direito. O Anderson Barros ia lá e contratava esse lateral direito, certo? Não é uma coisa que o Mazuco pode fazer. O Mazuco, ele segue uma ordem, digamos assim, ele tem a indicação do scout, ele tem a ordem do Luiz Castro, o aval, ó, eu quero esse cara, eu não quero esse cara, eu prefiro esse cara, eu não prefiro esse cara, certo? É... A gente é... vai ter o John Texor dando o aval também. Se o John Texor disser que não, um jogador não vem. E o Mazuco, ele só faz a negociação, certo? Ele vai negociar com o cara e vai ter o aval do Castro e do Texor para saber se o cara vem ou não. Não é a mesma coisa que o Paulo Brax no Vasco, que ele já pode tocar tudo como Freela né, era no Botafogo, certo? E aí o que, que a gente tem com isso? Eu não estou dizendo que o Mazuco é o cara para ser o, 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 o homem do departamento de futebol do Botafogo. O que eu estou dizendo é o seguinte, a gente não tem um diretor executivo hoje. A gente tem um gerente, um técnico que manda em tudo e um dono que não está aqui na maioria do tempo. Ou seja, a hierarquia do Botafogo é muito bagunçada. Quando o Castro apresenta algo insuficiente em termos ofensivos, quando ele não consegue fazer o time do Botafogo jogar bem, quando é, ele faz alterações que não são boas. Quando o trabalho não evolui na medida em que ele deveria evoluir. Quem é que faz essa cobrança? Cara, só a torcida. Só a torcida. Internamente não existe essa cobrança. Porque o John Texor não é um cara do futebol. O John Texor é um empresário. Só que ele quer brincar, né, digamos assim, de ser o diretor executivo do Botafogo. E ele não tem essa expertise. Certo? É, ele é um cara que vira e mexe, ele não tá aqui. Ele alterna do Brasil para a Bélgica, para a França, para os Estados Unidos, para a Inglaterra. Então, quando ele não está aqui, quem comanda o clube, quem comanda o futebol do Botafogo é o Castro. Ele quem manda. É o Castro quem define quem vai dar entrevista. É o Castro quem define quem vai viajar a tal hora. É o Castro quem define se o voo vai ser para tal lugar ou não. É o Castro que define como é que vai ser o organograma. O que não tem problema é ele organizar algumas coisas, porque ele é o um manager. Tá? Só que agora, a partir do momento que você não tem uma pessoa acima do Castro para fazer uma avaliação do trabalho, quando você entrega a chave do clube para esse cara, desculpa, a narrativa acaba se tornando dele, sabe? O Castro foi quem deu a cara a tapa, e isso até um elogio a ele, tá? Por exemplo, quando a gente teve ali o, todo o caso da arbitragem do Botafogo e Flamengo, tudo mais, é, quem foi dar entrevista para falar sobre o psicológico dos jogadores, para falar sobre a arbitragem, para falar sobre polícia em campo, para falar sobre a desordem do Campeonato Carioca, quem deu as caras para falar foi o Luiz Castro, técnico do Botafogo. Se esse tipo de coisa acontece no Vasco, quem dá as caras é o Paulo Brax, que é o diretor executivo. Se esse tipo de coisa acontece no Flamengo, quem dá as caras é o Marcos Braz, que é o vice de futebol. Se esse tipo de coisa acontece no Fluminense... Quem geralmente dá as caras é o Mar, é o, é o, é o Mar Bittencourt, né, que é o presidente do Fluminense, certo? No Botafogo, o técnico é o porta-voz do clube inteiro. Então, independente dele estar fazendo um bom trabalho ou não, dele estar fazendo um trabalho suficiente em termos ofensivos ou não, independente dele estar fazendo um trabalho que está apresentando uma evolução ou não, dele estar errado ou não, a narrativa é dele, certo? Então, ninguém vai cobrá-lo. É ele quem comanda essa narrativa. Ele é um cara que fala bem, certo? Então, a gente vai ter sempre esse dilema. O Luiz Castro, ele nunca vai ser cobrado internamente, externamente, ele já é. A torcida pressiona, né? obviamente a opinião pública vai comentando que o trabalho é insuficiente. Só que a partir do momento em que ele é o dono da narrativa e a chave do clube está com ele, quem não está falando isso sou eu, quem está falando isso é o John Textor, ninguém o cobra. E aí a gente fica com um trabalho sem um nivelamento, acaba ficando uma zona de conforto muito grande. Certo? Porque ele vai tocando as coisas da maneira dele, no tempo dele. A gente já poderia estar evoluindo muito mais, né? A gente já poderia estar... Tudo bem, tem todo o aspecto dos reforços, vocês têm toda a razão. Eu não posso colocar tudo na carga do Luiz Castro. O Botafogo precisa de reforços do lado direito. O Texor prometeu reforços. Tudo isso tem que ser salientado. Só que agora, a partir do momento em que algumas coisas ainda são muito insuficientes no Botafogo em termos coletivos... E o Botafogo ele pode ter um time ainda insuficiente em algumas peças, mas está longe de ser um time horroroso. Um time com o Tiquinho Soares, com o Vitor Sá, com o Tietê, com o Victor Cuesta, o Lucas Perry. Está longe de ser um time horroroso. Tá? A gente tem pelo menos 6, 7 peças em que o Botafogo talvez esteja satisfeito hoje. Talvez umas 4 ou 5 que dê para melhorar. Acho que o trabalho ofensivo podia estar tá melhor, cara. Podia estar tá melhor, até porque ele foi contratado para isso. 
Só que não há essa avaliação, não há essa... Digamos assim, é, 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 não existe um momento em que, porra, fim do mês, ó, cara, vamos fazer uma reunião aqui, Castro. A gente precisa melhorar esse aproveitamento, a gente precisa melhorar esse rendimento ofensivo, né? o Botafogo tem metas a cumprir, e se não cumprir, o Botafogo pode se prejudicar até financeiramente falando. Eu não vejo esse tipo de, de, de pressão. Hoje é muito mais fácil o Castro, vamos dizer assim, eu acho que o Castro e o Mazuca até se dão bem, mas seria muito mais fácil o Castro pedir para trocar o Mazuco por, por outro cara do que o contrário, sabe? Porque quem tem mais mando dentro do clube hoje, no Botafogo, é mil vezes o Castro do que o Mazuco, sabe? E eu, Brownie, acho isso um erro. Não pelo Mazuco ou pelo Castro. Porque eu acho que o técnico não tem que ter mais poder que o diretor executivo. Eu acho que o treinador não tem que ter mais poder ou mesmo poder que o dono, sabe? Se não vira uma bagunça e a gente não sabe a quem a gente pode recorrer e como a gente pode cobrar quem tá fazendo um trabalho insuficiente. É o que eu penso, quero saber a opinião de vocês, valeu? Um abraço e fui.